Hi friends, this is Ambika. Welcome to Sand Square. என்னென்னா நம்ம இப்போ வந்துட்டு வீட்டில் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஊரில் ஸோ என்ன மாதிரியெல்லாம் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு ஃபிசிக்கலாக ஆக்டிவாக இருக்கலாம் அதே சமயத்தில் இந்த டைமில் நம்ம என்ன மாதிரி பொருள் அத்தியாவசிய தேவைகள்லாம் நம்ம வீட்டில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற சின்ன சின்ன விஷயத்தை தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் எப்படி இருக்கேன் அப்படிங்கிறத தான் அதோடு சேர்த்து ஈவன் நீங்கள் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதுதான் கரெக்டான பெஸ்ட்டான டைம்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம செஞ்சு வெயிட் லாஸும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் நான் எனக்கு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக அண்ட் வரைக்கும் வெளியே போறது அதே சமயத்தில் சீக்கிரத்தில் கெட்டு போகாத மாதிரியான காய்கறிகள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாதவங்க உருளைக்கிழங்கு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சேப்பக்கிழங்கு கருணைக்கிழங்கு அந்த மாதிரி கிழங்கு வகைகள் அப்படி இல்லையா ரொம்ப சிம்பிளுங்க வீட்டில் வந்துட்டு அப்பளம் வத்தல் அதெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா காய்கறி இல்லாத நேரத்தில் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுவும் இல்லையா ரொம்ப சிம்பிள் நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் திங் வந்துட்டு நான் வாங்கிட்டு வந்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் வாங்கிட்டு வந்துட்டு மொத்தமாக சேர்த்து இன்னொரு எண்ணு வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் ஸோ திடீர்னு வந்துட்டு நம்மளால் வெளியே போகாத டைமில் பால் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது ஸோ அதுக்காக வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வாழைப்பழம் ஸோ நமக்கு பசிக்கும் போது வீட்டில் குட்டி சின்னாங்களா அவங்களுக்கு பசிக்குதுன்னு சொல்லும் போது வாழைப்பழம் கொடுத்துக்கலாம் இது நமக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வாழைப்பழம் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டேன் அதுவும் நம்மளால் நிறையா ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஸோ நான் ஒரு ஆறு தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஏன்னா அதுவும் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி அழுகிடும் அது அழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த மேல வந்துட்டு நீங்க அது அலுமினியம் ஃபாயில் இருந்தா சுத்தி வச்சிட்டீங்கனா அழகாம இருக்கும் சோ இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு फ्रूट्स ஏதா சின்ன ரொம்ப நல்லது வீட்ல சோ நான் ஆப்பிள் வாங்கிட்டு வந்துட்டேங்க ஆப்பிள் இதோ வந்துட்டு நிறைய வாங்கிட்டு வந்து வைக்க முடியாது फ्रिज இருந்தா பிரச்சனை இல்ல பட் फ्रिज இல்லாத உங்களுக்காக நான் சொல்றேன் இப்போ சோ உங்களால எந்த அளவுக்கு நீங்க ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்படி நினைக்கிறீங்களோ வாங்கிட்டு வந்துருங்க திடீர்னு குழந்தைங்க பசிக்குதுன்னு கேட்பாங்க ஏனா வீட்லயே இருக்கதனால அவங்களுக்கும் கண்டிப்பா போர் அடிக்கும் சோ அந்த மாதிரி நீங்க வாங்கி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அப்புறம் தயிர் ஸோ தயிர் சாதம் கூட நம்ம கலரி கொடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லது அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஒரு சமோசா பேக்கெட் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இது எதுக்காக நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கறி சமோசா சப்போஸ் வந்துட்டு குழந்தைங்கனாலே ஸ்நாக்ஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கேட்பாங்க நம்ம எல்லா டைமும் செஞ்சு கொடுக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஃப்ரோசன் ஐட்டம்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ் இருந்தால் வாங்கி போட்டோம்னா ஸோ அவங்க கேட்கும் போது ரெண்டு ரெண்டு எண்ணெயில் பொறிச்சு கொடுத்துடலாம் ஸோ நீங்கள் சமோசான்ட்டு இல்லை வீட்டில் பிரெட் வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஸோ பிரெட் வச்சு நிறைய ரெசிபிஸ் இருக்குது நானே ஏற்கனவே நிறைய போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ நீங்கள் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி எது அவங்க வந்துட்டு விரும்பி சாப்பிடுவாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வாங்கி கொடுங்க உங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கணும் இந்த டைமில் அடுத்தது காய்கறி இல்லாத டைமில் வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி மிச்சர் அந்த மாதிரி நம்ம கொட்டீஸ்க்கு பிடிச்ச மாதிரி இது வந்துட்டு இங்கே முறுக்குன்னு சொல்லுவாங்க முறுக்கு ஸ்நாக்னு இங்கே ஆப்போசிட்டில் இதாக கிடைக்கும் இங்கே நான் இருக்கிற இடத்துல ஸோ இதை வந்துட்டு நான் ஒரு ரெண்டு பேக்கெட் வாங்கி வச்சுட்டேன் இன்கேஸ் வந்துட்டு நம்ம காய்கறி எதுவும் இல்லாத டைமில் இதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிச்சு வாங்கிக்கோங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி மெயினாக அரிசி பருப்பு வீட்டில் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதுதான் மெயின் திங் நமக்கு எதுவுமே இல்லைனாலும் பருப்பு சாதம் செய்யலாம் இல்லை கஞ்சி இல்லை அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த விஷயங்கள் அப்புறம் ஊர்கா வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஸோ மெயின் திங் எதுவோ அதெல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளியே போகிறத தவிர்த்து நீங்க <laughs> பண்ணலான்னா காலையில் எந்திரிக்கிறது அவங்கெல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கட்டும் அவங்க தூங்கும் போதே நம்ம ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வச்சு எந்திரிச்சு நம்மளால முடிஞ்ச எக்ஸசைஸ் வீட்டுக்குள்ளேயே பண்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எயிட் ஷேப் வாக்கிங் தான் வந்துட்டு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் நான் சொல்லுவேன் ஸோ எயிட் ஷேப் வாக்கிங் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கறத நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோல போட்டிருப்பேன் நான் லிங்கும் கொடுக்கற செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க எயிட் ஷேப் வாக்கிங் வீட்டுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய வீடா இருந்தாலும் சரி இல்ல சின்ன வீடா இருந்தாலும் சரி
பாருங்க உங்களோட ஓல் பாடி ஃபேட்டோ ஈஸியாக குறைஞ்சிரும் உங்களை ஹெல்த்தியாகவும் வச்சுக்கோ ஸோ எயிட் ஷேப் வாக்கிங்கில் நிறைய யூசஸ் இருக்குது நீங்கள் அதை தான் ஒரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் சொல்லுவேன் வெளியே ஏன்னா இந்த டைம் நம்மளால் வாக்கிங்லாம் போக முடியாது போகிறதும் நல்லது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி வீட்டுக்குள்ளேயே பண்ணலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுங்கள் நிறைய தென் டயட் எண்ணும் போது இந்த டைமில் வந்துட்டு நமக்கு பெஸ்ட் திங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு பிரெட் இருந்தால் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஸோ பிரெட் டோஸ் பண்ணி சாப்பிட்ருங்க மதியானம் ஆஃப்டர்நூனுக்கு நீங்கள் செய்கிற லஞ்ச் எதுனாலும் கொஞ்சமாக அளவாக எடுத்துக்கோங்க ஆயில் ஃபுட்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஃபிசிக்கலாக ஆக்டிவாக இருந்தீங்கனாலே ஈஸியாக நீங்கள் வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் இதுக்கிடையில் வந்துட்டு நான் சொன்ன அந்த விட்டமின் சி ட்ரிங்க்கும் குடிச்சிக்கோங்க ஸோ இது மூலமாக நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் அதே சமயத்தில் வெயிட் லாஸ்க்கும் நல்லது இப்போ நான் ப்ரீவியஸாக ரெண்டு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இம்யூனிட்டியும் பூஸ்ட் பண்ணும் வெயிட் லாஸும் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரிங்க்ஸை எடுத்துக்கோங்க நான் அதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறேன் ஸோ நம்மளால் எந்த அளவுக்கு ஃபிசிக்கலாக ஆக்டிவாக இருக்க முடியுமோ எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நம்மளால் இப்போ வந்துட்டு நமக்கு நிறைய டைமும் இருக்கும் ஸோ குழந்தைங்க வந்துட்டு வீட்டில் இருப்பாங்க அவங்க ஒரு பக்கம் விளையாடுற பொருள்லாம் ஏற கட்டணும் நம்ம ஸோ அதுவே ஒரு எக்ஸசைஸ் தான் நமக்கு அப்படி இல்லையா வீட்டில் வந்துட்டு நமக்கு கபோர்ட்ஸில் எல்லாம் துணியெல்லாம் களைஞ்சிருக்கும் இது ஒரு கரெக்ட் டைம் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ வீட்டுக்குள்ளேயே நம்மளால் முடிஞ்ச வேலைகள்லாம் செய்யலாம் ரொம்ப வந்துட்டு சோம்பேறித்தனமாக இருந்து வெயிட் போட்டுறாதீங்க அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளை நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்கள பார்த்துக்கிறதே ஒரு பெரிய வேலை தான் ஸோ அதுவே ஒரு பெரிய எக்ஸசைஸ் தான் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நம்ம ஈஸியாக நம்மளால் அதனால் வெயிட் கெயின் ஆகாமல் பார்த்துக்கவும் முடியும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் இன்னொரு ஒரு விஷயம் சொல்லணும் நான் ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி குழந்தைங்க வந்துட்டு அதிகமாக மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அவங்களுக்கு கிராஃப்ட்னால் கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு கிராஃப்ட்டோ இல்லை வந்துட்டு ஏதாச்சும் கலரிங் பண்ணுறதுக்கோ அதுக்கான திங்ஸ் எல்லாம் வீட்டில் வச்சுக்கலாம் ரெடியாக ஸோ அவங்கள வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக மொபைல் ஃபோன் ஏன்னா இப்போ வெளியவும் போக முடியாது அதனால் பயங்கர அடிக்ட் ஆகிடுவாங்க மொபைல் ஃபோன் பார்க்குறதாகட்டும் டிவி பார்க்குறதாகட்டும் ஸோ நான் என் கிட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத தான் ஜஸ்ட் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஈவினிங்கில் அவங்க கூட உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் டைம் கொடுத்துரும் மிச்ச டைம்லாம் விளையாட விட்டு ஒரேடத்தை <laughs> அவங்கள ஏதாச்சும் கற்றுக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும் ஸோ கிராஃப்ட்லாம் நிறைய இருக்குது ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிராஃப்ட் கிட்ஸ்க்குனே இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி சேனல்ஸ் பார்த்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு ஈஸியாக என்ன மாதிரி கிராஃப்ட் பேப்பரில் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் ஸோ வீட்டில் வந்துட்டு க்ளூ ஃபெவிகால் அதெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க தென் பேப்பர்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் நிறையா இருக்கும் பேப்பர் கிராஃப்ட் எவ்வளோ இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுங்க இது மூலமாக குழந்தைங்க கற்றுக்கிட்ட மாதிரியும் இருக்கும் அவங்க அடிக்ட் ஆகாமல் இருப்பாங்க மொபைலுக்கெலாம் அவங்கள சேஃபாகவும் வச்சுக்கிட்டது நம்மளோட கடமை ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கும் இதே மாதிரி நிறைய டிப்ஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ அது அந்த டிப்ஸ்லாம் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுவீங்க வீட்டில் என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இன்னும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் என் கிட்டே இந்த வீடியோ கீழே கமெண்டில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலாக ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சேங்க என்னென்னா இப்போ தான் எஸ்டர்டே நேற்று வந்துட்டு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்துட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் நான் கம்யூனிட்டியில் போட்டிருப்பேன் ஸோ அதை பார்க்காதவங்க அந்த லிங்க் அதில் நான் கொடுத்துருப்பேன் ஜஸ்ட் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஜாயின் குரூப்னு கேட்கும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் குரூப்பில் ஆட் ஆகிக்கலாம் ஸோ ஃபோனில் வந்துட்டு வாட்ஸ்அப் இருக்கிறவங்க இதில் ஈஸியாக ஜாயின் ஆகிடலாம் அந்த குரூப் எதுக்காகன்னு நான் சொல்லிடுறேன் சில பேர் வந்துட்டு நான் போடுற வீடியோ வந்துட்டு நோட்டிஃபை ஆகலைன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அதில் டெய்லி போடுற வீடியோக்கான லிங்க் நான் கொடுத்துருவேன் எப்போலாம் வீடியோ போடணும் அதில் கொடுத்துப்பேன் ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரலனாலும் அதில் செக் பண்ணிக்கலாம் அதோட சேர்த்து நீங்கள் யாருக்காச்சும் ஃப்ரெண்ட் என்னோட வீடியோஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கோ ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதில் என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா நான் அந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுவேன் நீங்கள் அதில் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்களோ அவங்களெல்லாம் நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ண வச்சுக்கலாம் பட் ஒன்லி யாரெல்லாம் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்காக மட்டும்தான் அந்த குரூப் அதில் வந்துட்டு அது ரிலேட்டடாக மட்டும்தான் நம்மளோட கொஸ்டின்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் இந
அந்த மாதிரி உங்களோட கமெண்ட் சஜஷன் எது வேணாலும் நீங்கள் அதில் போஸ்ட் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ன்ற நம்பிக்கையில் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புறேன் இது உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தென் நம்ம சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பார்த்துட்டுருக்கீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நான் திரும்ப இதே மாதிரி வேறொரு நல்ல வீடியோவில் எல்லாரையுமே சந்திக்கிறேன் ப்ளீஸ் வீட்லேயே இருங்க வெளியே போவாதீங்க சேஃபாக இருங்க உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களையும் சேஃபாக பார்த்துக்கோங்க பாய் பாய